এখন আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর লেন্সের চতুর্থ লেসেন আলোচনা করছি এবং সেখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো উত্তর লেন্স কখন বস্তুকে কোথায় রাখলে কেমন প্রতিবিম্ব দেবে সেটা ম্যাথামেটিক্যালি এবং রে ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব প্রথম হলো লেন্স ইকুয়েশন ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউস ওয়ান ওয়ান বাই এফ যে বস্তুগুলোর কথা ভাবছি প্রথমত সেটা হলো গিয়ে সৎ বস্তু তাহলে ইউ হলো নেগেটিভ এবং উত্তর লেন্সের এফ এর চিহ্ন হলো পজিটিভ তাহলে ইকুয়েশনটা কি ধারালো ওয়ান বাই ভি সমান ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ সমান ওয়ান বাই এফ তাহলে ওয়ান বাই ভি সমান কি দাঁড়ালো ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ এই সমীকরণ দিয়ে ভাববো প্রথমে তো বস্তু আছে অসীমে তাহলে ওয়ান বাই ইউ টেন্স টু জিরো ইউ টেন্স টু ইনফিনিটি হলো তাহলে ভি সমান এফ তাহলে অসীম থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল না হলো রশ্মিগুলো নিজেরা সমান্তরাল এবং তারা গৌণ ফোকাস বিন্দুতে মিলেছে অর্থাৎ দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বিন্দুকে নিয়ে আমরা লম্বভাবে একটা তল কল্পনা করলে সেই তলের উপরে কোনো একটা বিন্দুতে মিলেছে এখানে বস্তু দূরত্ব কার সঙ্গে সমান প্রতিবিম্ব দূরত্বটা ফোকাস দূরত্বের সঙ্গে এবং বস্তু দূরত্ব অসীম তাহলে ইউ ইনফিনিটি হলে ভি হলো গিয়ে এফ নেক্সট হচ্ছে যে ইনইকোয়ালিটি দিয়ে বস্তুকে টেনে নিয়ে আনলাম কোথায় অসীম থেকে টু এফের মধ্যে ইউ এর মান গ্রেটার দ্যান টু এফ বাট লেস দ্যান ইনফিনিটি এখন আমরা কি করে ভিকে বের করব সেটার একটু লজিকটা ইনইকোয়ালিটিটা আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি দেখো আমাদের দরকার কি ওয়ান বাই ভি সমান সমান ওয়ান বাই ভি সমান সমান কত ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ তাহলে ওয়ান বাই ভি থেকে ভি এর কথা বলবো যে ভি কেমন হবে ভি এর মান কীরকম হবে কোথা থেকে কোথায় প্রতিবিম্ব হবে তো এই আগে তাহলে আমাকে কি দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে আমাকে ইউ দিয়ে ইউ এর মান কত ইউ এর মান আমরা বলেছি কত থেকে কত টু এফ এর থেকে ছোট কিন্তু ইনফিনিটি এই টু এফ এর থেকে বড় কিন্তু ইনফিনিটির থেকে ছোট তাহলে আমরা সেইখানে ভি এর কি করে যেতে পারি ইউ থেকে না প্রথমে রেসিপ প্রকাল নেব ওয়ান বাই ইউ তারপরে মাইনাস দিয়ে গুণ করবো মাইনাস ওয়ান বাই ইউ তারপরে ওয়ান বাই এফ যোগ করবো দুটো করে পক্ষ থাকবে ওয়ান বাই এফ যোগ করবো ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ মানেই তো ওয়ান বাই ভি বসিয়ে দেবো তারপরে রেসি প্রকাল নিলেই ভি পেয়ে যাব তাহলে ফার্স্ট এফ ইউ তারকে উল্টে দেবো ওয়ান বাই ইউ তারপরে তাকে মাইনাস দিয়ে গুণ করবো মাইনাস ওয়ান বাই ইউ তারপর ওয়ান বাই এফ যোগ করবো তার জায়গায় ওয়ান বাই ভি বসাবো তারপরে তার রেসি প্রকাল নিলে ভি সম্পর্কে প্রেডিক্ট করতে পারবো তাই করেছি এখানে দেখো প্রতি স্টেপে যখন ইনইকোয়ালিটি আসবে ইউ গ্রেটার দ্যান এফ বাট ইউ লেস দ্যান ইনফিনিটি তাহলে কি হলো উল্টে দেবো বলেছি প্রথমে তাহলে ওয়ান বাই ইউ ইনইকোয়ালিটি সাইন উল্টে গেল ওয়ান বাই ইউ লেস দ্যান ওয়ান বাই টু এফ বাট ওয়ান বাই ইউ গ্রেটার দ্যান জিরো এবার মাইনাস দিয়ে গুণ করলে ইনইকোয়ালিটি উল্টে যায় মাইনাস ওয়ান বাই ইউ সমান মাইনাস ওয়ান বাই ইউ এখানে লেস দ্যানটা গ্রেটার দ্যান হবে গ্রেটার দ্যান মাইনাস ওয়ান বাই টু এফ তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই ইউ বাট লেস দ্যান জিরো এইবার দেখো ওয়ান বাই এফ যোগ করে দিলাম দুই পক্ষে তাহলে ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ মানে ওয়ান বাই ভি এই ডান পক্ষের কাজ করলে ইস গ্রেটার দ্যান ওয়ান বাই টু এফ আর এখানে ওয়ান বাই এফ যোগ করেছি দুই পক্ষেই যোগ করতে হবে তাহলে এটা ওয়ান বাই ভি লেস দ্যান ওয়ান বাই এফ তাহলে কি দাঁড়ালো এবারে উল্টে দিলে ভি পাবো দেখো ওয়ান বাই ভি গ্রেটার দ্যান ওয়ান বাই টু এফ তাহলে ভি কি হবে লেস দ্যান টু এফ বাট ভি গ্রেটার দ্যান এফ তার মানে কি ভি এফ আর টু এফ এর মধ্যে প্রতিবিম্ব গঠিত হবে দেখো এখানে তাই হয়েছে বস্তুটা আছে এখানে এফ টু এফ টু এফ এর বাইরে তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি ফোকাস দিয়ে গেছে আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি মিলেছে এবং ডান দিকে দেখো এফ আর টু এফ এর মধ্যে প্রতিবিম্ব এবং ভি তো ছোট ভি এর মান কম দেখো ইউ বড় তাই বিবর্ধন কি হবে লেস দ্যান ওয়ান হবে এক্ষেত্রে বিবর্ধনের মানও হবে লেস দ্যান ওয়ান ভি ছোট নেক্সট হচ্ছে ইউ ইকুয়ালস টু টু এফ তার মানে বস্তুকে টেনে নিয়ে আসছি কোথা থেকে অসীম অসীম থেকে টু এফ এর মধ্যে টু এফ এর এবার ঠিক টু এফ এ ইউ টু এফ হলো ইকুয়েশনে বসিয়ে দেবো ওয়ান বাই ভি সমান ওয়ান বাই এফ আর ইউ এর জায়গায় টু এফ বসালাম তাহলে সেটা যোগ বিয়োগ করলে ওয়ান বাই টু এফ হলো ভি সমান টু এফ তাহলে টু এফ দূরে বস্তু টু এফ দূরে প্রতিবিম্ব এখানে রশ্মি চিত্রে দেখানো হয়েছে কত দূরে বস্তু টু এফ দূরে টু এফ দূরে প্রতিবিম্ব প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি ফোকাস দিয়ে গেছে আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি গিয়ে মিলেছে লম্ব টেনেছি বস্তুর প্রতিবিম্ব পেয়েছি বস্তুর উচ্চতা এবং প্রতিম্বের উচ্চতা সমান হয় এক্ষেত্রে বিবর্ধন হয় ওয়ান নেক্সট হচ্ছে তাহলে তিনটে ক্ষেত্র হলো ইউ টেন্স টু ইনফিনিটি প্রথমে ছিল তারপর একটা ইউ গ্রেটার দ্যান টু এফ বাট লেস দ্যান ইনফিনিটি তারপরে কি হলো ইউ ইকাস টু টু এফ এরপর কি হবে ইউ গ্রেটার দ্যান এফ বাট ইউ লেস দ্যান টু এফ আমরা সেখানে সেই আগের মতো শুরু করব
এবার ওয়ান বাই এফ যোগ করে দেবো দুই পক্ষে দেখো ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই এফ এখানে ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজ লেস দ্যান ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই টু এফ কিন্তু বাট মানে এটা ও হতে পারে এটার মধ্যে রইবে দুটোর সীমা থেকে বের করার চেষ্টা করব ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ মানে ওয়ান বাই ভি গ্রেটার দ্যান জিরো বাট ওয়ান বাই ভি ইজ লেস দ্যান ওয়ান বাই টু এফ তাহলে এবার ইনিকালিটি উল্টাই ওয়ান বাই জিরো মানে ইনফিনিটি তা ভি লেস দ্যান ইনফিনিটি বাট এখানে ভি গ্রেটার দ্যান টু এফ তার মানে ভি এর মান ইনফিনিটির থেকে ছোট হবে টু এফের থেকে বড় দেখো এখানে কি দাঁড়ালো বস্তু কোথায় আছে গ্রেটার দ্যান এফ বাট লেস দ্যান টু এফ তাহলে দেখো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি কোথা দিয়ে গেছে ফোকাসের মধ্যে দিয়ে আরেক গুচ্ছ আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি সোজা বাড়িয়েছি এখান থেকে লম্ব উঠে নেছি প্রধান অক্ষের উপরে বস্তুর প্রতিবিম্ব আমরা পেয়েছি প্রতিবিম্ব বড় কিন্তু ভি বড় ইউ এর তুলনায় অর্থাৎ বিবর্ধনের মান একের থেকে বড় এবং প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে কোথায় টু এফ আর অসীমের মধ্যে এরপরে হচ্ছে পঞ্চম ক্ষেত্র তার মানে কোথা থেকে কোথায় করলাম বস্তুকে নিয়ে আনলাম অসীম অসীমের পরে অসীম আর টু এফের মধ্যে তারপর টু এফে তারপর টু এফ আর এফের মধ্যে এইবার লেস দ্যান এফ যদি লেস দ্যান এফ হয় তাহলে বুঝতে পারছো এটা বস্তু ফোকাস দূরত্বের কম দূরত্বে অবস্থিত প্রধান অক্ষের সমান্তর রশ্মি ফোকাস দিয়ে গেছে আরেক গুচ্ছ রশ্মি আলোক কেন্দ্রগামী এই দুই গুচ্ছ রশ্মি কিন্তু অপসারী রশ্মি তারা কোথাও থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে সেখান থেকে লম্ব টেনেছি তাহলে আসছে বলে মনে হচ্ছে মানে প্রতিবিম্ব ভার্চুয়াল ইমেজ বা অসৎ প্রতিবিম্ব এখানে প্রতিবিম্ব কিন্তু বস্তুর থেকে আকারে বড় ম্যাগনিফায়েড ইমেজ সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব দুটোরই মাথা একই দিকে অবস্থিত এই অবতল উত্তর লেন্স এই ক্ষেত্রে কিন্তু অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন করে সুতরাং সৎ বস্তুর ক্ষেত্রে উত্তর লেন্স বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেমন প্রতিবিম্ব গঠন করবে তা আমরা রশ্মিচিত্র এবং গাণিতিকভাবে বুঝে নিলাম